శ్రీనాన్న కథలకి స్వాగతం ఈరోజు నేను చెప్పబోయే కథ ఏంటంటే ఉపాయం ఉంటే అపాయం నుండి తప్పించుకోవచ్చు అన్న సిరీస్లో ఇది నాలుగో కథ ఈ కథ ఏంటంటే ఒక నది పక్కన ఒక చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టు మీద ఒక కోతు ఉండేది ఆ చెట్టుకు మంచి టేస్టీ ఫ్రూట్స్ కూడా ఉండేవి ఆ ఫ్రూట్స్ తింటూ ఆ కోతి హ్యాపీగా ఆ చెట్టు మీదకి ఈ చెట్టుకి ఆ చెట్టు మీద నుండి ఈ చెట్టుకి హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేస్తుంది దానికి ఒకసారి ఒక ఫ్రూట్ దంపి నీళ్ళల్లో వేసిందంట ఏంగానే దానికి డుబుక్ అనే ఒక సౌండ్ వచ్చింది ఆ డుబుక్ అనే సౌండ్కి చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి అరే ఇదేదో బాగుంది ఈ సౌండ్ అని చెప్పి ఒక్కొక్క ఫ్రూట్ని దెంపుతూ నీళ్ళల్లో వేయడం ఫ్రూట్ని దెంపడం నీళ్ళు వేయడం అది టుబుక్ 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 అన్న కొద్దీ అది హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది సడన్గా నీళ్ళల్లో వెళ్తున్న ఒక మొసలికి ఒక కాయ వచ్చి తగిలిందట తగలంగానే అది ఏంటి పైనుంచి కాయ వచ్చి పడిందని ఏంటి అని చెప్పి పైకి చూడంగానే ఇంకో కాయ పడిందట ఆ కాయని ఆ కాయని ఒకసారి తిని చూద్దాం అని చెప్పి తినిందంట తినంగానే చాలా టేస్టీగా అనిపించింది అరే ఇంత మంచి ఫ్రూట్ ఏంటిది అసలు ఎవరు పై నుండి వేస్తున్నారు అని చెప్పి పైకి వెళ్ళి చూద్దాం అని చెప్పి పైకి వచ్చి చూడంగానే అక్కడ ఒక కోతి పై నుండి కాయ వేసేది చూసింది కోతి కోతి నువ్వు వేసిన కాయ ఎంతో టేస్టీగా ఉంది చాలా కమ్మగా ఉంది అసలు ఎంత మంచి టేస్టీ కాయ వేస్తున్నావు తెలుసా ఇంకో రెండు ఏవా అంటే సరే అని కోతి కిందికి వేసింది ఈ మొసలి తిన్నది ఇలా రోజు మొసలి కోతి దగ్గరికి రావడం ఆ ఫ్రూట్స్ తెంపి కిందికి ఏదైనా మొసలు తినడం మెల్లిమెల్లిగా కొన్ని రోజులకు కోతికి మంచి ఫ్రెండ్షిప్ అయింది సరే ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది సడన్గా ఈ మొసలి ప్రతిరోజుకు ఎక్కడికో వెళ్తుంది ఎక్కడికో వెళ్తుంది అన్న చిన్న డౌట్ ఆ మొసలి వాళ్ళ మిస్సెస్కి వచ్చింది మిస్సెస్కి వచ్చి ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అని కనుక్కుందాం అని చెప్పి దూరం నుంచి చూద్దామని మొసలి వెంట వెంబడించుకుంటూ వెళ్ళి చూసింది చూడంగానే రోజు మొసలి కోతి దగ్గరికి వెళ్ళడం గమనించింది అమ్మ ఈ కోతికి రుచి మరిగింది ఈ ఆడకోతిది అందుకని చెప్పి దాని దగ్గరికి వెళ్తుంది మొసలి ఎలాగైనా ఈ కోతిని చంపేయాలని చెప్పి మంచి ప్లాన్ చేసుకుంది చేసుకొని మొసలి ఇంటికి రాగానే మొసలి మొసలి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు అని అడిగింది ఆడ ముసలి మొగ మొసల్ని అనగానే ఏం లేదు నేను అలా బయట షికారుకి వెళ్ళాను అంటే అవునా నాకు రెండు రోజుల నుంచి అస్సలు ఏది తినా అరగట్లేదు ఆరోగ్యం బాగాలేదు చాలా సుస్తుగా ఉంది అని అంటే ఏమైంది అన్నానంటే ఏమైంది అంటే ఏమో తెలీదు నేను ఎక్కువ రోజులు బతకలేనని మన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే చెప్పాడు నేను ఎక్కువ రోజులు బతకలేను అంటే అయ్యో ఏమైంది అసలు నీకేమైంది నువ్వు నా భార్య నేను నేను ఎలాగైనా కాపాడుకుంటా చెప్పు అంటే నేను బతకాలంటే కోతి గుండెని మందుగా ఇస్తే నేను బతుకుతానంట లేదంటే చచ్చిపోతానంట అంటే అయ్యో కోతి గుండెని మందుగా ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఎలా అని చెప్పి ఆలోచించడానికి మొదలుపెట్టింది నేను ఏ కోతిని కూడా నేను వేటాడి తీసుకురాలేను ఎందుకంటే కోతిని వేటాడాలంటే చెట్ల మీద కోతులు ఉంటాయి నేను చెట్టు మీదకి ఎక్కలేను నీళ్ళల్లో ఉండేదాన్ని ఎలా నేను కోతి గుండె తీసుకురాగలుగుతాను అని చెప్పి బాగా ఆలోచించి నాకు ఒక కోతి ఫ్రెండ్ ఉంది కదా దాన్ని చంపేసి దాని గుండెని తీసుకొచ్చి నా వైఫ్కి ఇస్తే నా వైఫ్ బతుకుతుంది ఆ కోతి కంటే నా వైఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఆ కోతి తొక్కల ఫ్రెండ్షిప్ అది పోతేపోయింది అని చెప్పి ప్లాన్ చేసుకుంది మెల్లిగా ఆ కోతి దగ్గరకు వచ్చింది కోతి కోతి ఈరోజు నేను నిన్ను మా ఇంటికి గెస్ట్గా ఇన్వైట్ చేస్తాను నువ్వు నా వీప్ ఎక్కేసి మా ఇంటికి వచ్చేయనంటే లేదు లేదు నేను రాను మొసలి దగ్గరికి నేను ఎందుకు వస్తాను అని అంటే లేదు లేదు నేను తీసుకెళ్తున్నాను నా మీద నమ్మకం లేదా వీఆర్ బోత్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ మనం చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కదా నేను నిన్ను తీసుకెళ్తాను అంటే ఎలా అంటే వీప్ మీద కూర్చొని నేను తీసుకెళ్తాను అందంట సరే కోతి ఫ్రెండే కదా ఎట్లాగైనా మొసలి అని చెప్పి కోతి మొసలి వీప్ పైన ఎక్కి మెల్లిగా వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేసింది నియర్ బై నియర్ బై వెళ్ళిన తర్వాత మొసలి ఇంకా ఈ నీళ్ళలోంచి కోతి తప్పించుకోలేదు అన్న నమ్మకంతో నిన్ను ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నావు తెలుసా అంటే ఏ ఎందుకు అని అడిగింది కోతి ఏం లేదు మా ఆవిడకి ఆరోగ్యం బాగాలేదు ఆరోగ్యం బాగా కావాలంటే కోతి గుండెని ఆహారంగా ఇవ్వాలన్నారు అందుకే నిన్ను చంపేసి నీ గుండెని తీసి మా ఆవిడకి ఇద్దాం అని చెప్పి తీసుకెళ్తున్నా అంటే నేను నీ ఫ్రెండ్ని నువ్వు నన్నే చంపుదాం అనుకున్నావు అని చెప్పి కోతి మనసులో బాగా బాధపడింది కానీ బయటకు అస్సలు చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఉపాయం ఆలోచించడం మొదలుపెట్టింది ఆ సెకండ్ గ్యాప్లో ఉపాయం ఆలోచించాలని బాగా ఆలోచించింది ఆలోచించింది ఆలోచించగానే ఒక ఉపాయం తట్టింది మొసలి మొసలి ఈ మాట నువ్వు చెట్టు దగ్గర చెప్పద్దా చెట్టు దగ్గర చెప్తే నువ్వు నా ఫ్రెండ్వే కదా నేను నీకు గుండె ఇచ్చేదాన్ని కదా అంటే ఇప్పుడికేమైంది నేను ఇప్పుడు నేను తీసుకెళ్తున్నాను కానీ నిన్ను చంపి నీ గుండెని తీసి ఇస్తాను అంటే అయ్యో పిచ్చి మొసలి నీకు తెలీదా కోతి గుండె చెట్టు మీద ఉంటుంది నేను అక్కడ చెట్టు మీద గుండె పెట్టేసి ఇక్కడికి వచ్చాను కోతి గుండె మేము క్యారీ చేయం మా గుండెలన్నీ చెట్టు మీదనే పెడతాము అనగానే మొసలి అవునా నాకు తెలియదే ప్రతి గుండె ప్రతి ఒక్కరి గుండె లోపలనే ఉంటుందని తెలుసు కదా అంటే కోతి గుండెలు సపరేటు అందుకే గుండెల్ని చెట్టు మీద పెడతాం అందుకే మేము
ముసలి నేను చెట్టెక్కి నీకు గుండె తీసుకొస్తా అని చెప్పి జంప్ చేసి ఒడ్డుకు వచ్చేసి చెట్టెక్కింది చెట్టెక్కి పైనుంచి ఒక పెద్ద కాయ తీసుకొని ఠాపన్ ముసలి నెత్తి మీద కొట్టి ఒరే నేను ఫ్రెండ్ అనుకుంటే నన్నే మోసం చేస్తారా నువ్వు నమ్మక ద్రోహి కోతికైనా ఏ ప్రాణికైనా గుండె లోపలనే ఉంటుంది తప్ప చెట్టు మీద ఉండదు ఎడ్డినా కొడగా నువ్వు నన్నే చంపుదామని చూస్తావు చూడు నువ్వు ఇంకోసారి ఇటు వస్తే పది కాయలు నేను నెత్తి మీద వేసి కొడతా నువ్వు ఇక్కడ చెల్లు అని చెప్పి పంపించేసింది అంటే ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయినా ఎవరిని నమ్మడానికి లేదు ఈ రోజుల్లో ఎంత క్లోజ్ అయినా వాడి అవసరం వచ్చినప్పుడు వాడికి నచ్చినట్టుగా వాడికి సూట్ అయ్యే విధంగా వాడు మారతాడే తప్ప మన కోసం వాడు మారడు మన కోసం వాడు నిలబడ్డు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎవరిని ఎంతవరకు నమ్మాలో అంతవరకు నమ్మాలి అంతకు మించి నమ్మకూడదు అందుకే అంటారు కదా పెద్దవాళ్ళు అది ఏదైనా అనర్థదాయకమే అని అది ఫ్రెండ్షిప్ కూడా అనర్థమే అనమాట చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి